Na karibu tena mtazamaji kwenye awamu yetu ya pili hivi sasa tukiangazia mambo na nususi ya jinsia swali letu likiwa ni je mapenzi yana kipimo wajua waswahili wanasema mapenzi ni kama nyasi popote yana mea lakini kama siku hizi mbolea hazi, hazipo tena kwa sababu nyasi hazimei mtazamaji niko naye babu akasiaka Mm. Amenambia kuwa leo ni leo asemaye kesho ni mwongo. Hey. Kazo naye leo anasema kuwa si kazo tena bali ni nyanyake babu. Hai. <laughs> Karibu ni. Mm. Shukran. Mbolea hazipo tena. Nyasi mapenzi hayamei. Mapenzi yana kipimo babu. Mapenzi. Mimi siji kama mapenzi yana kipimo maana yake utapimaje mapenzi sasa. Mm-hmm. Maana yake mapenzi si kitu ambacho nakiona kwamba naweza nikakiweka katika uzani lakini kwa muktadha pengine wanasema mapenzi ni wakati ambapo watu wanatendeana mm-hmm. ama pengine kama watu wakiwa mume na mke pale nyumbani hakuna purukushani ni amani tu hawapigani hawazozani kwa hivyo tunaweza kusema kwamba ile 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 nyumba pengine ina mapenzi lakini si dhani hivyo tukiangazia kwa mapenzi tukisema mapenzi kama tukiuliza kama mapenzi yana kipimo mm. ni pale ambapo unapata u, kama we mwanamume ukimchumbia msichana Eh pale ambao unarusha mistari kabla hajaingia kwenye lile box. Kila siku ni maua, kila siku ni chocolate, kila siku ni peremende, lakini kifika kwenye ndoa mambo yale yanasaulika kabisa. Sijui kama kazi wa kubaliana na mimi. <laughs> Niseme kitu ni kuhusu no. manake. Haya mwacha azungumze kisha nitazungumza. Eh manake tunapochumbiana, wajua tunapochumbiana nataka kutofautisha mwanamume na mwanamke. Manake ninapotafuta mwanamke mimi mwanamume nikimchumbia. Mm-hmm. Lengo langu huwa kwamba nimejiandaa na ninaangalia hili jambo nataka huyu mwanamke awe nyumbani. Naam. Mara nyingi nitafanya kila juhudi ili kupata kumbembeleza na kumpatia kila hakikisho kwamba nampenda. Nitafanya vitu hivyo. Kwa hivyo nyumbani wacha kumbembeleza. Sasa subiri. Uh-huh. E, utaona kwamba vile vitu vinakuwa. Na kiutafiti inaonekana kwamba wakati mwanamume anapomtafuta mtoto wa kike, huwa ni kama kidogo mwili wake unashuka, homoni ya kike inaingia ya kiume na shuka. Uh-huh. Ndio maana yake unapata mapenzi mazuri. Sasa angalia. Nikisha kuoa nikipeleka nyumbani akili za mwanamume ni kwamba lile nililolitaka kulifanya lipata uh-huh. si ndio lakini tukianza kuzozana na kutupiana maneno kuna tofauti na vile ambavyo nimetimiza wajibu hapo ndo kuna makosa sasa, sasa. kwa sababu ni kama tu wachumbia mtu kimleta nyumbani wasahau kuwa pia katika ndoa ni vizuri mchumbie ama kazi wasemaji wajua ile jambo la haswana la kawaida na la ukweli wanaume waliumbwa kwa kuona Namu. sisi tulitolewa tu katika ubavu uh-huh. sasa hawa waliumbwa na kuona lakini nataka ni mapeki wangu ukiwa umemwoa yule msichana wa wenyewe saa hiyo kisichana kidogo kidogo speaker zimesimama vizuri twitter ziko sawa sawa amesahau kama akija kimzalisha yule no. zengine zitakuwa saa 12 mm-hmm. sasa yeye ki, yu, katika maoni yao hawa hawaangalii yule mke wangu siku moja atakuja kanenepa mm-hmm. siku moja atakuja lakini atabakia kuwa mke wangu no. maana yule ndiye nilisema ndio ndoa yangu lakini hawa walimbo na kuona akifika mpaka sasa yale ya msema chocolate mm-hmm. sijui na viua maua hayamo tena mm, na majina mazuri mazuri sasa majina yabadilika ile mm. baby baby sijui sweet heart yajafika ukivita yuapi uke umbwa koko <laughs> akifanya hivi yuapi mama yenu na alikuwa hakuiti hivyo <laughs> mpenzi wangu uko wapi hmm? Hakuna chanalegea tena mm-hmm. ni huyo kidudu mtu. Baba yani, akubaliana na kazi. <laughs> Wanapima hawa mapenzi afadhali nikwambie kweli. Mm-hmm. Sisi tukipenda tumependa. Mm-hmm. Tena twajikubali, tuolewa, twajazaa, twabeba mabega <laughs> ya mama. Lakini huyo angali na suti na nini ajua ah kitoka pale wewe kitoka na mwanao na vijizi utaangaliwa na nani? Kwa hivyo inamaanisha kuwa kazi mm-hmm. wanawake hawapimi mapenzi kwa wanaume, ni wanaume peke yake. Mimi sijui lakini vile <laughs> ninavyoona mimi wanaume wana mapenzi. <laughs> Wacha nikueleze kitu kimoja penzi ni kitu kingine ambacho lazima kiangalie kwa undani sana. Mm-hmm. Anazungumza kazo na ni mtazamo wa kike. Unaona anavyosema hawa. Kwa hivyo yeye anapomtazama mwanamume jinsi ambavyo mwanamume anaonyesha mapenzi mm-hmm. kwake kwa kimtazamo wa kike ni kwamba si haifai hivi kwa sababu yeye anapopenda anapenda kama mwanamke waona no. wanaume na wanawake wanatofauti ya kupenda bwana. Atupendi kama vile ambavyo ninapofikiria mimi mwanamke anapopenda si kama vile ninapofikiria mapenda vipi babu sisi tunapoacha ni kueleza tunapopenda hivi mm-hmm. ndivyo tunapopenda tupendi na hisia sana tunapenda kwa kufikiria
nyinyi ni hisia mm -hmm. alafu hisia zako zikiambatana na mtu basi unakwenda pale unakuwa kama kidogo unakuwa unakuwa mia kama sumaku sasa hisia zako zikitatizika kidogo unaona kama hakuna penzi waona mm -hmm. lakini sivyo mwanaume kwa sababu anapenda kwa kufikiria yeye hata taka, a, a, anasema neno na lile yeah. neno atapowasema litaweza tatiza hisia ukasema hanipendi ama vile anavyokutendea kwa mfano hapo kwa kupenda kwa kufikiria bado sijaelewa kidogo wajua sote ni kwambie uh -huh. mapenzi si kitu kama nilivyosema utakuja kukipima Mm -hmm. kwamba nitapima mapenzi yakiwa hamsini hamsini na hii ndio kasumba iliyona watu kwamba nitajuaje mapenzi ni hamsini hamsini ananipenda kama bado ananitendea yale alionitendea akinitongoza kama bado ananiita sweet hicho si kigezo cha mapenzi wacha nikwambie no. mapenzi uota hata wakati ambapo haisababishi haitakikani kuota nitajuaje na kupenda zaidi wakati umetenda makosa zaidi mm -hmm. nitazidi kukupenda na kutaka urekebishi lile kosa ukitenda kosa ni sikuache sasa unajua mapenzi si kwamba wakati kuna uzuri tu hata wakati kuna ubaya watu lazima wapendane maana yake penzi halichagui ha baba lakini sikujitendea alikaa sikatai kauli ya Mwenyezi Mungu umetoa wewe Mwenyezi Mungu yesukana kama kweli mtu akikuudhi kabisa ndo umempenda kile kisa cha jana kilikuwa kule kupenda sasa tuje kwa kiji hicho kisa tendo tunaelekea sasa hivi kwa sababu kuna mwanamke anake tena sababu ni sukuma tu Eh, kuuliza nini mm. kile kisa kilidhihirisha kama kulikuwa na mapenzi haya mwelekezi wangu atakuwa ananichezea ili tuone wewe mwanamke ambaye kule Mombasa Sasa kama kwa mtazamaji yeah. kwa mtazamaji ambao uh, hajui ni nini ambayo kilitokea hapo jana ni kuwa kuna mwanamke ambao alifika nyumbani akaitisha mme wake pesa za mboga Naam. lakini ule mme kidogo kidogo nikaanza akaanza tu kumtetesha kidogo kidogo akaanza kumchapa yeah. Sasa nasiku mchapa kidogo uh -huh. na labda ule mwanamke hapo awali uh -huh. alikuwa anaitwa sweet baby uh -huh. chocolate uh -huh. silali uh -huh. na kuwa za wewe uh -huh. hata hizo mboga sizitaki uh -huh. nikikuwa na shiba ha inafikia wapi babu uh -huh. ambapo sasa wamchapa mwanamke kwa sababu ya sukuma wiki wacha nikuulize uh -huh. nilipotaka kumoa mwanamke unajua watu mwanzo wa kuoa ni kutongozana kuambiza na maneno na kuzungumza si ndio nilihisi kama nataka mke kwa sababu upweke umenizidi nili hisi kama nimefika umri wa kuoa watu wangu waliniambia sasa owa ama nalipenda mtu toka ndani ya moyo bila kujali shinikizo mm -hmm. kama nilisinikizwa kuoa basi nilioa kinyume na mapenzi yangu hili litafika mahala ambapo nitamwona huyu niliyemwoa kama fai no. ndio hapo watu wanaanza kutetishana mm -hmm. unapooa mtu ni ilitoka kwa moyo sisi ni kisho kumaanisha kwa watu wengi wanajishikiza e sasa watu wengine amejisukuma katika ndoa bila na kujua ndoa ni nini mm. sasa ndo manake kitu kidogo basi hasira ndo hiyo sababu anamwona mke kama ni mzigo kama kwazo waona hivyo sasa hivyo ndo nilangalia lakini kazi ya simai acha nikwambie niambie katika enzi za kina babu zetu mm -hmm. na nitazie heshima ambapo huku kuepo unasoma sio <laughs> na, na, na nitazie heshima sana haya <laughs> basi yule alikuwa sasa wa fulana sasa nyingine aenda kuchukulua bibi tu aletewa wasikia mm -hmm. ndio na nampenda na wamezaa mpaka sasa wako nakwambia sababu na pia saa hii mm -hmm. wako haswa na kupenda tutauana baada ya muda vita Aha. sasa huwa nauliza swali mm -hmm. mtu alisema yu ataka kuoa Aha. ama ulioa tu kwa kuwa ni kama mbuzi zikienda malishoni na mlisha naye kwa nyuma ni lazima na wewe uonekane umeoa ama umeoa kukubali majukumu umeoa kumpenda ule mtoto wa wenyewe ama kuja kumtesa tu umeoa ubebe ubabe wa kuwa wewe ni mwanamume umeoa ama huwa mwaoa kufanya nini maana yake tukiangalia kile kisa cha jana ila ni unyama si simke na mume na, na, na pale mimi si kama kuna, kuna mapenzi pale pale hakuna mapenzi mimi nikaeleza ameibiwa swala lingine hapangalia mm -hmm. kuna tamaduni hata wahindi wanafuata sheria zao za kuoa waona kuna sheria waletewa mke waletewa mke na kuna sheria na inakuwa kwamba zile sheria ni mila na desturi yetu mm -hmm. huwezi kuvunja basi mtu ataka katika zile sheria pale awali zamani wazee wetu kulikuwa na sheria ndoa ilichukuliwa namna gani kama na jamii jamii ilikuwa inatilia mkazo mm. ndoa manake ukaletewa mke utakuwa chini ya sheria za jamii mm -hmm. basi hapo ndo unaona mtu akizozana na mke kidogo akina baba waliitwa kikao kikaitwa wazee wakaja huu bwana vipi mbona nakuwa na kinyume mm -hmm. lakini siku hizi hamna tena ilikuwa mimi nakuwa wewe nakuwa basi tukizozana mimi na wewe tumesoma akili ndio hivyo kwa hivyo kosa ni kwa watu wanajishtukiza tu katika ndoa lakini swala lingine ambalo lina linanishtua kidogo 
ni kwa nileza kutembea maeneo ya marsabit kule nikakutana na wanawake wa kiborana mbo pia jana story yao ileza kuonekana sasa wale wanawake wanasema kuwa mme wao asipowachapa yani mume asipochukua fimbo watandike basi huu mume hawapendi wao wanataka watandikwe alafu akishama za kutandikwa ndio kubembeleza hapo mambo gani kuna kuchapa mara mbili na mimi niseme mara tatu asapikia asikia ehe kuna kuchapa kwa sukuma kule kwa kinyama ile dhulu basikia na kuna kuchapa kwa kibabu Okay. Na kuna kuchapa kwa kizawadi mke wangu eh jana ulinipikia bali mzuri shika leso ujifunge. Eh uh, kweli. Waona uh -huh. mambo mazuri haya. Uh -huh. Ha mke wangu ile kazi ya jana ilikuwa nzuri nikupeleke wapi? Lakini wewe pesa suku Mimi hata nafikiri ule mwanamume hiyo mia alikuwa amebetia na hiyo mia alikuwa niliwa. Sasa ajua atatoa hiyo mia wapi? Hasira hizo zikaja kwa mke. Kwa sababu gani mke, wewe mume haswa mm -hmm. tena wajulikana mume umeoa na umeoa. Kwa nini umpige mkeo kiasi kile? Sasa si mambo ya ya kote ama kutibu nani atakayetoa pesa za kutibu kuna dada hmm? kuna kitu ningesema hapa mapenzi hasara wajua fujo na vita ndani ya nyumba mm -hmm. si kwamba imetokea tu siku yule yule mume si ndo siku ile alitaka kumpiga mke ule Nam. amekuwa na hasira kwa kipindi kirefu na labda hata e, wameviona e, katika mahusiano sasa mwana, ni bwana ni kama kisingizie tu alitafuta nafasi ya kumpiga mke maana yake amekuwa na hasira kwa kipindi kirefu sasa atoezele hasira zake watu katika ndoa mara nyingi hawajui kuzungumzia tatizo kama lipo kwamba tutalitatua namna gani mm -hmm. wanapoanza kuuliza na habari za matatizo nyumbani wanagombana Oona, hawajui kama wana tatizo kwamba hii ni problem hii ni shida tuita tu hivi pesa mbona wewe kufanya ile mbona ukafa oh, badala ya kuzungumza wanalaumiana sasa watu wengi ukwepa kutatua ndoa alafu mtu akajibebea hasira so sawa kwa hivyo nitatafuta kisingizio wakati mwingine mm -hmm. hata ni kupige uende kwenu tuachane ili nikuwe na freedom tuangalie swala lingine mm -hmm. kuna mwanadada ambaye anasema wanangu aliniacha kwa kuwa mimi sikuwa naweza kupata mtoto baada ya kufanyiwa operation ya fibroids sasa hao tutawaambia vipi kwa sababu sijui watu wengine ni kama kupata mtoto mm -hmm. ndio mapenzi. Aha. Kazo hebu azungumzie. Mtoto anashikilia jamii sikatai. Naam. Lakini mtoto anayepeana ni Mwenyezi Mungu. Si tumebeba mashango tu. <laughs> anayepeana mtoto ni Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Na hatuwezi kulaumu kabisa. Mm -hmm. Manake yule hata ni shida yuapitia. Lakini huwa zafanyiwa operation na mtu akaja akapata mtoto. Tena mm -hmm. madaktari huwa wanasema sana unapofanyiwa operation mm -hmm. basi kupata mimba ni haraka. Na. na pia si ati yeye mwenyewe ampenda kujipa ugonjwa. Kwa nini hawavumiliani akampa dawa akaona pengine atakuwa ashike mimba? Mm -hmm. Sasa tayari sasa wewe niambie yule angetiletea mwenyewe ugonjwa. Hao jajiletea ugonjwa mm -hmm. babu. Sasa mm -hmm. tukianza kusema hao huyu hazai nenda ukota yule. Mm -hmm. Eh hiyo ni sawa kweli si tu Pale unajua msingi wa kila jambo ni mapenzi. Mnapendana mm -hmm. kabla ya mtoto si ndio? Eh pale pale. Na mnapopendana kabla ya mtoto nafikiri ni vema kuendelea kupendana. Mm -hmm. Na nafikiri kama huyu um, mwanamke amefanywa upasuaji kwa Naam. sababu ya uvimbe na natumbo yake. Mm -hmm. Basi nafikiri nitampenda zaidi kwa sababu hakupenda kuwa hivi. Kwa hivyo penzi langu lile litabaki liwepo na utapata kwamba watu wakipendana sana wanafika maana nasema wao wanaje na sisi tuwe na watoto kuna watoto hawezi kulea watoto wanatibia bila wasasi na kama alivyosema hujui ya Mwenyezi Mungu maana ndio upeana haya kuna huu mwingine ambaye anasema hmm. nilikuwa napigiwa simu mimi kila siku naambiwa baby leo nimevaa hivi saa 12 I mean, mchana ikifika wala nini mpenzi saa 12 ikifika wala nini saa hii simu zimpungua hazipo tena ni asubuhi na ukipenda pia hata ya jioni hauipati wewe pata kesho kutwa. Sasa tatizo liko pale liko wapi pale? Kwa sababu ile mapenzi si yamepungua kadzo ama wajua nini Farida? Kuna kitu hapa yani tuwa, hili jambo ni tatizo. Watu wa kike. Mm. Ni kwamba bwana usiponipigia simu basi hunipendi. Bwana kama zile SMS jumbe fupi hazipo basi unipendi. Subiri kidogo, <laughs> subiri kidogo. <laughs> no. Lakini nataka muelewe hivi kwamba mtaelewa kwamba mwanamme anapooa na mwanamke anapoolewa anapakaa pamoja nyumbani hawa watu wawili ni tofauti angalia kwenda kutafuta mke kuoa ni jukumu la mwanamme akakwenda kutafuta mwanamke ameleta na anapoleta mwanamme hufanya mambo yake kwa hatua mm. hatufanye kama nyinyi wanawake wana multitask anafanya ile atazama runinga mm -hmm. ukwapika ukazunguza mwanamume hapa mimi nataka kitu kimoja kwa hivyo wakati mwanamume anapotaka kuoa anakuwa amepangilia kuoa mm -hmm. atakubembeleza atakutongoza atakupa kila kitu akisha kuoa anasema hivi nishapata mke mm -hmm. kwa hivyo 
mke wangu yuko nyumbani kwamba VSMS na vinini hivi havikui sana vya maana madamu yuko nyumbani mm. na vile anapokupenda utaona katika kutenda vitu vikubwa lakini wanawake waone hivyo mm. e, sasa unajua SMS hakuna lile jina baby baby halipo mwanamume si hivyo unajua sisi sasa yenyewe mna demand too much wanawake wanataka lazima viweko kabla ni demand kwa sababu wanataka viwe kama vile mlikuwa mnatumbuza sio mtoto akiwa mdogo naam mimi ndo nilimwambia sema kitete ta ndio mbona usione tumekoma hivi vitu 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 tu viache kaniambia baby sweet yani la mlangi langi ana mimi naitikia sasa nyenye mumfikia pale sasa yankua mazoea mazoea vipi sasa tumezoeana huyo akiniona sijaja basi ajua mimi niko kazini haina haja ya sms anasafiri nafika nyumbani najua atanipigia yani yale yankatika sijui yankuja yapi Tuse, na tuse mimi ni, kama ni, nimeolewa na wewe mm. najua mume wangu hata nijulia hali mm. anakuja kiua hicho nitakipata <laughs> mezani ankija hakuna tena ankija mayai tukapiki hivi <laughs> tumbe hawajua akaja tukutaki mayai wote kama huwa lakini wakitoka pale nje <laughs> basi vijibacho kwenye wake wa watu nafikiri tutakuwa kufaika mafulani basi si univalishe Tuje, tuje kwa wanawake babu kwa sababu niona hapa ni kama mimi ninakwenda kwa mtu fulani ninakula chakula cha bibi wa fulani basi wewe mbona uniambii nikapika hivyo kama mimi okay. pengine sijui nifundishe okay pale nafikiri tuna lawama zingine ambazo hazifai kumwambia mwanamke eh. mfano lakini hivyo ndio mafanya sema baadhi si mwafanya maana kuna wanaume wengine wafanya tofauti ukisema mwafanya ni kama wote sema baadhi yeye babu moyo nkuulize swali kwa sababu umesema kwamba baadhi na wanaume wengine wanafanya tofauti ah wewe hivi huwa nikisikiza kwenye redio nasikia kwa wewe ni mtaalamu wa mambo ya mapenzi na mahaba mke wako umempangia nini christmas kupangia christmas la kwanza mimi mke wangu sijampangia chochote ah Eh. Hey, kwa nini? Sasa mke wangu si Christmas mambo ya, ya kike. Uh -huh. Wanawake ndo wanajua vipambi. Wanawake ndo wanajua takula namna gani. Wanawake wanajua sherehe shere hii haitaji nini. Uh -huh. Kama ni maua. Wachaje niambia bajeti yangu ya Christmas hii mme wangu waonaje? Utatoa pesa. Tu. Bila shaka. Uh -huh. hey, yeye amepanga, amepanga. Twende kwa wanawake. Uh -huh. Wanaume wanasema kuwa wanawake wana midomo sana. Wanawake kule nyumbani nikishakuwa ni mme anaanza kunikaribia. Omwambia baby nataka hiki akwambia wewe sijui <laughs> lakini wajua haya mambo <laughs> naam kila mwanzo wa hadithi ni paukwa bakawa mm -hmm. mm -hmm. sasa kila jambo huwa lina chanzo chake kwa sababu mimi sikukuzoea hivyo na kuzoea ukinikikuita labe mke wangu ndio naam leo hii nikikuita mme wangu nilikuwa nakwambia unsikia ama mme wangu nsemaje kwani hukunisikia Jamani <laughs> sikukusikia vizuri sasa nirudilia kwani matangazo wa vifu toba ha suan yeah. sasa sisi wanawake tuwapenda kadede dede mhm mm mke wangu ushindaje mke wangu nakupenda basi hata kama hata sina shilingi lakini vile ananiambia roho nyeupe mm. ndivyo tulivyo ambao mm. wanasema kuwa wanawake na yani, eh, moja za roho zetu nyinyi mnzipakata oh, oh, oh. sasa huwa tuwazibeba nini ndio maana mazibeba kama yeye mshayangusha za nini kwa ni kuna swali lakini twavumilia maana yake sisi wanawake tatizo hapa ni mwanaume ama ni wote wanawake ama ni wanaume wanaume kwa sababu wanaume wanawake sana ndo mm -hmm. tu mara tushalia nisamehe mme wangu Sasa wewe mshikatroza acha kupiga teke acha toka. Kisha haja sana nane za usiku. Mhm. Hiyo ni sawa kweli wa babu. Kuna wajua kuna. Bajua majukumu sawa. Mimi nitakupatia bajeti. Lakini mtoa pesa nani? Mhm. Basi eh nyanya nkuuliza umempangia nini mkeo? Hata afadhali ungesema nina surprise. Walai kusema ati ah mampamba. Nani alikwambia Christmas ni mapambo ya wanawake. Na ni sherehe ya holiday. Babu na kazi. Tukienda kumaliza. Ah, tukimalizia nataka nitupatie kibwagizo kwa sababu kuna mwanamke fulani ambaye amesema yeye amejaribu kumfurahisha mke wa mme wake mme wake hana shukurani amechoka kwa hivyo aende nje ama afanye nini kulingana na yeye ni kuwa mapenzi yana kipimo anjaribu kumfurahisha kivipi sijui eh waona eh waona kuna vitu ambavyo vingi watu wanasema mimi ushasikia statement kama yeye mtasema mimi mimi nimemridhisha mume wangu kwa 
kila kitu. Mm-hmm. Bwana huwezi kumridhisha mwanadamu kwa kila kitu bwana. Yeah. Anayeridhisha mwanadamu kwa kila kitu ni Mwenyezi Mungu mm-hmm. pekee yake, ndio hivyo. Nafikiri kila anachofikiria kuridhisha mwanamume kwa kila kitu amefanya yeye kulingana na yeye kama mwanamke mm. na aone mwanamume kama anapokea. Kwa suluhu ni suluhu ni hii bwana. Mm. Mume lizungumzia lizungumzie kwenda nje mm-hmm. bwana usije tonesha kidonda. Naam. Eh. Ha, tena ni tabia mbaya sana mm-hmm. akisema yeye anataka kwenda nje. Kule sawa anataka kwenda nje. Naam. Atapelekwa hata kimpixi. Mm-hmm. Lakini ule ni mume wa mtu. Mhm. Mwisho wa kwisha atakurudi pale pale kwa kobe. Naam. Lakini mwenye Hmm. basi afadhali aende hivyo hivyo na mimi husema kila msingi wa ndoa mm-hmm. na kila nyumba yoyote mweke ni Mwenyezi Mungu mm-hmm. hakuna mwanadamu aliyekamili hapa chini ya dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake mm-hmm. na tuliumbwa na roho ndio maana hizi roho hufanya mara nyingine zikapenda mara nyingine zikakasirika ziliumbwa kwa kila aina ya nini lakini tunaelewa nisamehe naam mimi ndio mkeo hata ukafanya nini mm-hmm. hata ukinipiga kofi niko hapa hapa si na siangalie nje arudi na siangalie nje na kuangalia wewe hai Nimaliza. Mmeza kuwasikia babu wamesema watu wazungumze waelewane. Kazi wakasema mimi ndio mke jamani. Tusameane tuelewane. Na kutoka kwangu mimi nakwambia ukipenda boga penda pia na walake. Tumekamilisha taarifa za Kate leo weekend. Tukutane wiki ijayo Mwenyezi Mungu akiridhia. Amina.